হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকের আমি আপনাদের সাথে ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায়ের উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের এটি আমার তৃতীয় পর্ব ওকে তাহলে শুরু করা যাক এখানে আজকে শাখা নিবৃত কাণ্ড আজকে শাখা নিবৃত কাণ্ড এখন শাখা নিবৃত কাণ্ডগুলো হলো মটাকৃতি হতে পারে গম্বুচাকৃতি হতে পারে বা তৃণাকৃতি হতে পারে এখন মটাকৃতি গম্বুচাকৃতি তৃণাকৃতি এগুলো কি এগুলো কেমন এই সম্পর্কে আমরা জানবো মটাকৃতি কোনো কোনো গাছের প্রধান কাণ্ডটি থেকে এমনভাবে শাখা প্রশাখা সৃষ্টি হয় যে পূর্ণাঙ্গ গাছটিকে একটি মটের নয় দেখে বলা বলা হয়েছে কি আপনি কোনো কোনো গাছ দেখবেন যে গাছটা গাছের প্রধান কাণ্ডটি থেকে প্রধান কাণ্ড তো বুঝছি এই ঝাপোধার এটা হবে মটাকৃতির একটি গাছ এটা হলো প্রদান কাণ্ড ওকে তো বলছে বলা হয়েছে কি প্রদান কাণ্ডটি থেকে এমনভাবে শাখা প্রশাখা সৃষ্টি হয় যে পূর্ণাঙ্গ গাছটি একটি মঠের ন্যায় দেখা যায় এখন কিভাবে দেখা যাবে দেখবেন এ গাছের নিচের দিকের শাখাগুলো বড় দেখেন নিচের দিকের শাখাগুলো একটু বড় ওকে হ্যাঁ এবং ক্রমণয় মানে আস্তে আস্তে উপরের দিকে শাখাগুলো ছোট হয়ে থাকে আস্তে আস্তে ছোট হয়েছে না বুঝতে কি পারছি এবার আসেন সম্পূর্ণ গাছটি নিচের দিকে উপরের দিকে ক্রমশ সরু হয় মঠের ন্যায় আকার ধারণ করে মানে এই সম্পূর্ণ গাছটি ক্র বলছে কি আস্তে আস্তে ক্রমশ হয়ে সরু মানে সোজা হয়ে মঠের ন্যায় ধারণ করে দেবদারু বিলেতি যাও ইত্যাদি গাছ এ ধরনের কাণ্ড দেখায় এটা হলো আমি বলতে পারি বিলেতি যাও ওকে এবার আসেন গম্বুচাকৃতি কোনো কোনো গাছের প্রধান কাণ্ডটি খাটো ও মোটা হয় এবং শাখা পোশাখা এমনভাবে এই প্রধান কাণ্ডের বিনাস্ত হয় যে গাছটি একটি গম্বুজের ন্যায় দেখায় বলা হয়েছে যে কোনো কোনো গাছের প্রধান কাণ্ডটি খাটো যেমন এই প্রধান কাণ্ডটি কি খাটো হ্যাঁ ও মোটা হয় এবং অনেক মোটা হ্যাঁ এবং শাখা পোশাকগুলো এমনভাবেই এই প্রধান কাণ্ডে বিনাস্ত হয় মানে কি অনেক মানে এলোমেলোভাবে বিনাস্ত মানে কি সরিয়ে ছিটিয়ে যায় হ্যাঁ হয় যে গাছটি একটি গম্বুজের ন্যায় দেখায় যেমন আম গাছ কাঁঠাল গাছ জাম গাছ ইত্যাদি ওকে এবার আসে তৃণ কাণ্ড তৃণ কাণ্ড হলো কি এসব কাণ্ডে পর্ব পর্বের মধ্যে খুবই স্পষ্ট আমরা পর্ব পর্ব কাণ্ড নিয়ে আলোচনা করছি হ্যাঁ পর্ব থেকে অস্থানিক মূল সৃষ্টি হয় দেখা যায় বাস আখ ইত্যাদি ক্ষেত ক্ষেত্র বিশেষ এসব কাণ্ডে পর্বগুলো ফাঁপা ও বরাট হতে পারে ওকে দুর্বল কারণ দুর্বল মানে যেগুলো নরম যেগুলো শক্ত না আমরা বলতে পারি হ্যাঁ বা যেগুলো কাষ্ট থাকে না ওকে কিছু কিছু উদ্ভিদের কাণ্ড খারাপভাবে দাঁড়াতে পারে না তাই মাটিতে বা মাসার উপরে বৃদ্ধি পায় আমরা সাপোজ দাঁড়াতে পারেন যেটা হলো আমরা লাউ শাক বলি হ্যাঁ তারপরে আপনারা বলতে পারেন অনেক অনেক আছে লাউ শাক হ্যাঁ কুমড়ো শাক এবং অনেক আছে না তাই কিছু কিছু উদ্ভিদে খারাপভাবে দাঁড়াতে পারে না তাই মাটিতে না বা মাসার উপরে বৃদ্ধি পায় এদের কাণ্ড সাধারণত কাষ্ট থাকে না তাই এরা দুর্বল ও নরম বুঝতে কি পারছি এদের কোনোটি লতানো আবার কোনোটি স্বয়ন আবার কোনোটি আরোহণী ওকে একটু বুঝতে পারছি এখন আমরা এখন পর্ব এই দেখেন এটা হলো স্বয়ন কাণ্ড বা ট্রেলার আর এটা হলো ত্রিপার বা লতানো কাণ্ড ওকে এবার আসেন ক্রিপার বা লতানো এখন এই মাত্র আমরা বলছি যে লতানো কাণ্ডটা কি আমরা পড়ছি না এখানে লতানো হ্যাঁ আবার কি বলছি আমরা আরোহিণী এখন এ সম্পর্কে আমরা জানবো ওকে এখন দেখেন এই ক্রিয়া বা লতানো এই ক্রিপার ক্রিপার আরে আরেকটি নাম আছে লতানো লতানো আরেকটি নাম ক্রিপার মনে থাকে যেন এসব কাণ্ড মাটির উপর দিয়ে সমান্তরালভাবে মানে সমান্তরাল মানে সমানভাবে বৃদ্ধি পায় কোথা থেকে মাটির উপর থেকে দেখেন এটা কোনো মাটির উপর থেকে সমানভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ওকে এদের প্রতিটি পর্ব থেকে গম্বু গুচ্ছ মূল বের হয় মাটির আকার ধরে যেমন ঘাস আমরুলি ইত্যাদি বুঝতে কি পারছি এবার আসেন ট্রেইলার বা শয়ন এটা হলো ট্রেইলার বা শয়ন এখন আমি একটি ক্রিপার বা লতানো পড়েছি সরি সরি এটা হলো ক্রিপার বা লতানো আর এটা হলো ট্রেইলার বা শয়ন ওকে এখন ট্রেইলার বা শয়নটা এটা হলো এসব কাণ্ড মাটির উপর ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু পর্ব থেকে মূল বের হয় না দেখেন এটা কোনো মাটির উপর ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু পর্ব থেকে মূল বের হবে না আর এটা কোনো যেমন ঘাস আপনি যেখানে ওরা মূল বের করবে ওকে তাই এসব কাণ্ড মাটির উপরে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু পর্ব থেকে মূল বের হয় না যথা পুঁই শা পুঁই বা মটরশুটি ইত্যাদি এবার আসেন আরোহিণী 
আরোহিনী আমরা পড়েছি আরোহিনীটা কি আরোহিনী এসব যেমন আমরা শিম গাছ দেখছি পান গাছ দেখছি এগুলো হয় বলে আরোহিনী ওকে এসব কাণ্ড কোনো অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে উপরের দিকে বেড়ে ওঠে মানে কি এদের কাউকে ধরে বেড়ে ওঠে ওকে এরা ক্লেম ক্লাইম্বার বা আরোহিনী এরা এদেরকে আবার ক্লাইম্বার বা আরোহিনী এই যেমন আরোহিনী কাণ্ড যেমন শিম বা পান এটা হলো পান বুঝতে পারছি তা আমি কি এটা পাঠ ছয় মানে আপনারা সুন্দর বুঝছেন যদি না বুঝেন আমি কমেন্টে জানাবেন এবার আসেন কাণ্ডের কাজ এরকম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে গাছের কি তো আসতে পারে কাণ্ডের কাজ বর্ণনা করো বা কাণ্ডের কাজ কি ওকে গাছের কাণ্ড কি কি কাজ করে অনুমান করে তোমরা খাতায় লিখো এতে নিচের তালিকার সাথে তোমার তালিকা মিলে নাও বলছি কাণ্ড পাতা ফুল ফল ও শাখা পোশাকা বার বহন করে ঠিক থ্যাংক ইউ কাণ্ড শাখা পোশাকা পাতাকে আলোর দিকে তুলে ধরে এবং যাতে সূর্য যথাযথ পায় হ্যাঁ থ্যাংক ইউ যথাযথভাবে পায় কাণ্ড শোষিত পানি ও খনিজ লবণ শাখা পোশাকা পাতা ফুল এবং ফলে পরিবহন করে ঠিক আছে পাতায় প্রস্তুত খাদ্য কাণ্ডের মাধ্যমে দেহের সর্বোচ্চ শরীর বাড়ে ঠিক আছে কচি অবস্থায় সবুজ কাণ্ড শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে কিছু পরিমাণ খাদ্য প্রস্তুত করে ঠিক আছে ওকে এবার আসেন পাটাত একটি পাতার বিভিন্ন অংশ এখন একটি পাতার তো অনেক অংশ থাকে এখন কি কি সেগুলো আমার জানতে হবে ওকে তাই কাণ্ড ও তার শাখা পোশাকার পর্ব থেকে পাশের বলছি কাণ্ড বা তার শাখা পোশাকার ওকে সাপোজ ধরেন এই কাণ্ড তার শাখা পোশাক এটা তো বোঝেন সাপোজ ধরেন এটা একটা কাণ্ড কাণ্ড এই শাখা পোশাকা বলছি শাখা পোশাকা পর্ব থেকে পাশের দিকে পর্ব থেকে পাশের দিকে উৎপন্ন চ্যাপটা অঙ্গনটি হলো পাতা এটা জানি পাতা সাধারণত চ্যাপটাও সবুজ বনের হয় হ্যাঁ থ্যাংক ইউ এটাও আমরা জানি নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের পাতা থাকে না এখন একটা প্রশ্ন কাদের পাতা থাকে না নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের পাতা থাকে না ওকে তবে ফান বা মর জাতীয় উদ্ভিদের পাতা ন্যায় অঙ্গ থাকে তবে ফান বা মর জাতীয় উদ্ভিদের কি এরা নিম্ন শ্রেণী কিন্তু এদের কি এদের উদ্ভিদের কি পাতা ন্যায় অঙ্গ থাকে ওকে মশের মতো প্রকৃত পাতা নয় মশের মতো মশের পাতা বা প্রকৃত পাতা মশের পাতা কি প্রকৃত পাতা নয় আদর্শ পাতা পর্তমূল বিত্ন ফলক এই তিনটি অংশ থাকে এখন আদর্শ পাতায় কয়টি অংশ থাকে আদর্শ পাতায় তিনটি অংশ থাকে কি কি এখন পত্রমূল বিত্ন ও ফলক বুঝতে পারছি তা আদর্শ পাতায় তিনটি অংশ থাকে পত্রমূল বিত্ন ও ফলক যেমন আম জবা গাছ এটা হলো আদর্শ পাতা বুঝতে কি পারছি এবার আসেন পাতার বিভিন্ন অংশ এখন পাতার বিভিন্ন অংশ নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব একটি জবা পাতা নিয়ে পরীক্ষা করলে এর তিনটি অংশ দেখা যায় তা জবা পাতা পরীক্ষা করালে কয়টি অংশ দেখা গেছে তিনটি অংশ এখন সেগুলো কি কি একটা হলো পত্রমূল বিত্ন বা পত্রফলক এখন এটা হলো পত্রমূল দেখেন পদ এটা হলো বিত্ন ওকে আর আর একটা হলো পত্র ফলক আর এটা হলো ফলক বা এই থেকে এই পর্যন্ত সরি এই থেকে এই পর্যন্ত এটা হলো পত্র ফলক বস্তি কি বিষয়টা পারছি আমি এটা হলো পত্রমূল এটা হলো বিত্ন আর এটা হলো পত্র ফলক শিরা থেকে এ পর্যন্ত ওকে তাহলে শুরু করি পত্রমূলটা কি পাতার একটি পাতার এই অংশটি কাণ্ড ও শাখা পোশাকার গায়ে যুক্ত থাকে এই পত্রমূলটা দেখেন এই পাতার কি থাকে কাণ্ডর সাথে এবং শাখা পোশাকার সাথে কি থাকে যুক্ত থাকে কোনো কোনো উদ্ভিদের পত্রমূলের পাশ থেকে ছোট পত্র সিদ্র অংশ বের হয় দেখেন এটার সাথে কোনো অনেক অংশ বের হয়েছে এগুলো উপপত্র এই যে ছোট ছোট যে দেখেন এগুলোকে কি বলা হয় উপপত্র বসতে কি পারছি আমরা ওকে মটর গাছের পত্রমূলের এরূপ উপপত্র দেখা যায় এখন মটর গাছে যদি মটর গাছ যদি আপনি যা গান উদ্ভিদের দেখে তাহলে আপনি উপপত্র দেখাতে পাবেন এবার আসেন বিত্ন বা বোটা বোটা নামে আমরা সবাই জানি বোটা কোনটাকে বলে পাতার দণ্ডাকার অংশটি হলো বিত্ন এই যখন আমরা এটাকে বলি বিত্ন বা বৃত্তের আরেকটি নাম হলো বোটা ওকে বিত্ন বা বোটা পত্রমূল ও ফলকে যুক্ত করে এখন বিত্ন কিসের সাথে যুক্ত করে ফলক কে যুক্ত করে এই ফলককে ফলকমূলকে যুক্ত করছে কে বিত্ন যুক্ত করছে বুঝতে কি পারছেন শাপলা পদ্মা ইত্যাদি উদ্ভিদের বিত্ন খুব লম্বা হয় এখন কোন উদ্ভিদের বিত্ন খুব লম্বা হয় শাপলা আর হলো পদ্মা ফুলের ওকে আবার শিয়াল কাটা গাছের পাতা কোনো বোটাই থাকে না কোন গাছের গা এখন একটা প্রশ্ন আছে কোন গাছের পাতায় কোনো বোটা থাকে না শিয়াল কাটা গাছের কোনো বোটা থাকে না বিষয়টা কি বুঝতে পারছি 
এবার আসেন আমরা বিত্ন বা বোটা পত্রফলককে এমনভাবে ধরে রাখে যাতে সবচেয়ে বেশি সূর্যের আলো পেতে পারে বুঝতে কি পারছেন আপনারা এছাড়াও কাণ্ড আর ফলকের মধ্যে পানি খনিজ লবণ ও তৈরি খাদ্যের আদান প্রদান করা এর কাজ এবার আসেন পত্রফলক পত্র বিত্নের উপরে চ্যাপ্টার সবুজ অঙ্গটি পত্রফলক বলছি কি পত্র বিত্নের উপরে চ্যাপ্টার সবুজ অংশটি কি পত্রফলক বিত্ন শীর্ষ হাতে যে মোটা শিরাটি ফলকের ন্যায় প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তারিত মানে কি বিস্তারিত মানে কি হ্যাঁ সরিয়ে থাকে সেটি মধ্যশিরা ওকে তাহলে মধ্যশিরা কোনটা বুঝতে পারছেন এই যে এটা হলো শিরা মধ্যশিরা বুঝতে কি পারছেন আপনারা এই মধ্যশিরা থেকে শিরা উপশিরা উৎপন্ন হয় আর এই মধ্যশিরা থেকে আপনি কি পারেন শিরা উপশিরা উৎপন্ন হয় ফলে ফলকের কিনারা পত্র কিনার বলে তাই ফলকে এটা হলো পত্র কিনার ওকে এটা হলো পত্র আর পত্র শীর্ষ সবার উপরে আর এইটু হলো শিরা থেকে এই পর্যন্ত হলো পত্র ফলক আমি কি বিষয়টা বুঝাইতে পারছি আপনাদের ওকে এবার আসেন পাতা সাধারণত কাজ পাতার কাজগুলো কি কি সে সম্পর্কে আমরা জানব একটি সাধারণ একটি পাতা সাধারণ কাজগুলি নিচে দেওয়া হলো খাদ্য তৈরি করা পাতার প্রধান কাজ বিষয় পেয়ে গেছি পাতার প্রধান কাজ কি খাদ্য তৈরি করা পাতার প্রধান কাজ শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া এরা খাদ্য প্রস্তুত করে পাতা কিসের প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে শালক সংশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় গ্যাসের আদান প্রদান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ পাতার আর একটি কাজ কি গ্যাসের আদান প্রদান করা শ্বাসকার্য পরিচালনার জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করে পাতা কি করে শ্বাসকার্য পরিচালনার জন্য কি করে অক্সিজেন আর কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে দেয় আর এই যে সাপোজ ধরেন সিও টু আমরা গ্রহণ করি আর আমরা সারি কি অক্সিজেন যেটা গ্রহণ করে গাছ আমরা খাদ্য তৈরির জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে করে ও অক্সিজেন বের করে দেয় আর অক্সিজেনটা গ্রহণ করে কেরা আমরা আর কার্বন ডাই অক্সাইডটা গ্রহণ করে কেরা বুঝতে কি পারছেন উদ্ভিদ ওকে উদ্ভিদের প্রয়োজন তুলনায় অধিক পানি গ্রহণ করে থাকে উদ্ভিদ প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পানি গ্রহণ করে থাকে এই অতিরিক্ত পানির পাতার সাহায্য বাষ্প আকারে বাইর হয়ে বের হয়ে যায় হ্যাঁ বুঝতে কি পারছি এবার এখানে নতুন করে শব্দ আছে পত্রমূল বিত্ন বোটা পত্রফলক ওকে এবার আপনার জানবো পত্রের প্রকার বেদ এখন একটি পত্রের প্রকার বেদ সম্পর্কে এখন আমরা জানবো একটি আমের পাতা একটি তেঁতুল পাতা হাত নিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে আম পাতার ফলকটি অখণ্ডিত ওকে কেন অখণ্ডিত তো হ্যাঁ কিন্তু তেঁতুল পাতাটি ফলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ খণ্ডিত এটা অখণ্ডিত মানে কি এটার কোনো ভাগ নেই আম পাতার কোনো ভাগ নেই সাপোজ দেখেন এই দেখেন একটি তেঁতুল গাছের পাতা দেখেন এটা সাপোজ এটা আমি করব একটা তেঁতুল গাছের পাতাগুলো অখণ্ডিত দেখেন অখণ্ডিত না কিন্তু একটা আম গাছের পাতা দেখবেন এটা কোনো খণ্ডিত বুঝতে পারছেন সরি 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 ফলকটি অখণ্ডিত একটি আম গাছের পাতা অখণ্ডিত হ্যাঁ আম গাছের পাতা কি অখণ্ডিত কিন্তু একটি তেঁতুল গাছের পাতা কি খণ্ডিত ওকে পত্র ফলকের এই বৈশিষ্ট্য ভিত্তি পত্রকে প্রদান দুই ভাগে ভাগ করা এখন পত্রকে প্রদান কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে পত্রকে প্রদানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি হলো সরল পত্র আর একটি হলো যৌগিক পত্র বুঝতে কি পারছি আমরা সরল পত্রটা কি সরল পত্রের বিত্নের উপরে একটি মাত্র পত্র ফলক থাকে সরল পত্রটা কি এগুলো গুলো মুখস্থ করতে হবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সরল পত্রের বিত্নের উপরে একটি মাত্র পত্রফলক থাকে যেমন আম জাম কাঁঠাল বট ইত্যাদি উদ্ভিদের পাতা সরল পত্র এটি সরল পত্রের কিনারা অখণ্ডিত অসম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত থাকে এবার আসেন যৌগিক পত্র এখন যৌগিক পত্র তো আমরা জিনি যেমন আমরা তেঁতুল গাছ গোলাপ গাছ নিম গাছ এটা হলো সব কি যৌগিক পত্র ওকে সাদা ইত্যাদি উদ্ভিদের পাতা পরীক্ষা করে দেখা যায় দেখা দেখা যাবে যে প্রতিটি পাতায় অনেকগুলো ছোট ছোট ফলক থাকে এরা অনুফলক যৌগিক পত্রের ফলকটি সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত হয় এবং খণ্ডিত অংশগুলো পরস্পর হতে আলাদাভাবে অনুফলক সৃষ্টি করে অনুফলক ও পত্রফলক যে দ্বন্দ্বে সাজানো থাকে সেটা হলো রেক রেক রেকিস বা অক্ষ বলে এই যে অনুফলক ও পত্রফলক যে দণ্ডে সাজানো থাকে সেটাকে কি বলে রেকিস বা অক্ষ বলে বিভিন্ন ধরনের যৌগিক পত বলছি বিভিন্ন জায়গায় যৌগিক পত্র আছে পত্রকের বিনাশ অনুযায়ী যৌগিক পত্র আবার পত্রকের বিনাশ অনুযায়ী এখানে বলছি কি এখানে বলা হয়েছে যে পত্রকে প্রধানত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পত্রকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে আর এখানে বলা হয়েছে পত্রকের বিনাশ অনুযায়ী বলছি পত্রকে বিনাশ অনুযায়ী যৌগিক পত্র দুই ধরনের একটা হলো কি পক্ষল যৌগিক পত্র আর একটা হলো করল তালাক যৌগিক পত্র একটা কি করল করতল বলছে কি কর তলাকার কর তলাকার সরি একটা হলো পক্ষ যৌগিক আর একটা হলো বলে পক্ষল পক্ষল যৌগিক আর একটা হলো কর তলাকার যৌগিক পত্র বিষয়টা বুঝতে পারছেন আপনারা 
এরা হলো বিভিন্ন ধরনের করতাল যৌগিক পত্র আর বিভিন্ন রকমের পক্ষ যৌগিক পত্র এখন মানব বলছি কি মানব 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 জীবনে মূল কাণ্ড ও পাতার প্রয়োজনীয়তা আমরা উদ্ভিদের উপর নানাভাবে নির্ভরশীল খাদ্য পোশাক ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণ ঔষধ ইত্যাদি বহুবিধ সামগ্রী আমা আমরা উদ্ভিদ থেকে পাই প্রাণী থেকে প্রাপ্ত দ্রব্য দ্রবিত পরোক্ষভাবে উদ্ভিদেরই অবদান মূলের ব্যবহার এখন আমরা প্রথম পর্ব মূলের ব্যবহার মূলা মূলা গাজর শালগম ইত্যাদি উদ্ভিদের মূল উপাদে বলছি উপাদের সবজি হ্যাঁ মূল উপাদের সবজি মানে মূলটাই প্রধান সবজি সৎমূলি সর্ব সর্পকন্তা ইত্যাদি উদ্ভিদের মূল থেকে দামি ঔষধ তৈরি হয় এই কীটায় কী থেকে দামি ঔষধ তৈরি হয় সৎমূলি ও সর্পাগন্ধা উদ্ভিদের মূল থেকে দামি ঔষধ তৈরি হয় কাণ্ডের ব্যবহার বিরুদ জাতীয় উদ্ভিদের বলছি বিরুদ জাতীয় উদ্ভিদের নরম কাণ্ড আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি হ্যাঁ বিরুদ জাতীয় উদ্ভিদের কোন জাতীয় উদ্ভিদের আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি বিরুদ জাতীয় যেমন আমরা আলু গোল আলু আদা পুঁই ডাটা কচু ওলকচুর কাণ্ড আমরা সবজি হিসাবে গ্রহণ করি হ্যাঁ এবার আসেন খেজুর ও আখের কাণ্ড হতে পাওয়া রস উপাদের পান পানীয় হ্যাঁ বড় বড় কাণ্ড থেকে আমরা ঘর ঘরবাড়ি আসবাবপত্র তৈরি কাঠ বেয়ে থাকি পাট ও সনের কাণ্ড থেকে প্রাপ্ত শ্বাস দিয়ে আঁস দিয়ে তৈরি ধরি শাল কাপড় ইত্যাদি তৈরি করি এটা বুঝতে পারছেন আপনারা এবার পাতার ব্যবহার লাউ শাক পুঁই শাক লাল শাক পালং শাক পট পাট শাক কলমি শাক ছাড়াও আরও নানা ধরনের শাক আমরা প্রতিদিনে খাদ্য